ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിങ് ആക്ച്വലി ഒരു നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോൺ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോഹിയറൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് വേർഷനാണ് എന്ത് ഡി പി എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓക്കെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡിങ്ങും ഉണ്ട് രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് ഡി പി എസ് കെയിൽ ഉള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡിങ്ങും സെക്കൻഡ് വൺ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയും അപ്പോൾ ഈ നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് വേർഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ കോഹിയറൻറ്റ് കോഹിയറൻറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് കോഹിയറൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ റിസീവർ സൈഡിൽ ഡേറ്റയെ റീകവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത ആ കരിയേഴ്സ് അല്ലേ ആ കരിയറിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവറിൽ അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡേറ്റ റീകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കരിയറിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവറിൽ വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ റിസീവറിൽ ആ കരിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റയെ റീകവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡി പി എസ് കെയുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബൈനറി സീക്വൻസ് കണ്ട ബി എൽ സെറ്റ് ഓഫ് ബൈനറി സീക്വൻസും ആൻഡ് അതേ കൂട്ട് അതിന് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എക്സ് നോർ ഗേറ്റിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു എക്സ് നോർ ഗേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഡി എൽ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ് ആണ് സോ സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഡി എല്ലിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്യും ഒരു ബിറ്റ് വെച്ച് ഡിലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡി എല്ലിനെ ഒരു ബിറ്റ് ഡിലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് കിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ് ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൽ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ഡിലേ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആ ഡി എൽ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പ്രീവിയസ് ബിറ്റും അതേ കൂട്ട് തന്നെ ബൈനറി സീക്വൻസും കൂടിയാണ് ഇവിടെ എക്സ്നോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്നോർ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ഇൻകമിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റുകളായിരിക്കും അല്ലേ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ബിറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ റൂട്ട് ഇ ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും റൂട്ട് ഇ ബി ആംബിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് റൂട്ട് ഇ ബി ആംബിറ്റ്യൂഡ് ിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആംബ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സിഗ്നൽ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഇ ബി ആൻഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സിഗ്നൽ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് റൂട്ട് ഇ ബി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫോമിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി ഒരു കരിയർ ഫൈവ് ഓഫ് ടി ഓർ ആ കരിയർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ടി കോസ് ടു പൈ എഫ് സി ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ കിട്ടും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എക്സ്നോർ ഗേറ്റ് ഡിലേഡ് സിഗ്നലുമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡിങ് ആക്ച്വലി പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റും പ്രീവിയസ് ബിറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റും പ്രീവിയസ്
ബി പി എസ് കെയുടെ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻ കോഡറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പോളാർ ലൈൻ കോഡർ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദാമ്പറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലേ ഞാൻ അതേ ബി പി എസ് കെയുടെ ആ ബി പി എസ് കെ ബ്ലോക്ക് മാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കരിയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും അത് മേ ബി വിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ വൺ വരാം സീറോ വരാം അങ്ങനെ ഏത് വിറ്റ് വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ഈ പോളാർ ലൈൻ കോഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിനെ ഓക്കെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വണ്ണിനെ പ്ലസ് റൂ ടി ബി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സീറോനെ മൈനസ് റൂ ടി ബി ആംബിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് കരിയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വണ്ണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റൂ ടി ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ കരിയർ അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും റൂ ടി ബി ഈ കരിയറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂ ടി ബിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കോസ് ടു പൈ എഫ് സി ടി ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് സിഗ്നൽ വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഇനി അതേ കൂട്ട് സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മൈനസ് റൂ ടി ബി അപ്പോൾ മൈനസ് റൂ ടി ബി ആയിരിക്കും ഈ കരിയറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് മൈനസ് റൂ ടി ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദിസ് കരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇ ബി ബൈ ടി ബി കോസ് ടു പൈ എഫ് സി ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സീറോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഇത് ബൈപോളാർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ സീറോനെ വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ആണിത് ബി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബി പി എസ് കെ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ താഴെ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡർ ഫോളോഡ് ബൈ വോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ബി പി എസ് കെ അന്നേരം അതിൻ്റെ ആ ബി പി എസ് കെയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ബി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യലി എൻകോഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യലി എൻകോഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഡി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഇത് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആണെന്ന് ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൈനറി സീക്വൻസ് ബി എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ എക്സ്നോ ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എക്സ്നോർ ഗേറ്റിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് പറത്തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി സീക്വൻസും ഒന്ന് ഡി എൽ കണ്ടോ ആ എക്സ്നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിലേ ചെയ്ത ഡി എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബൈനറി സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി സീക്വൻസിന് അപ്പോൾ ഡി എൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഡി എല്ലിൻ്റെ ബിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഡി എല്ലിൻ്റെ ബിറ്റ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ടോ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ബി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഡി എൽ മൈനസ് വൺ ആണല്ലേ ഇത് ഡി എൽ മൈനസ് കാരണം ഇത് ആ ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ബിറ്റിലുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡി എൽ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ എന്താണ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട് ഡി എൽ കാണാനായിട്ട് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ എക്സ്നോർ ഡി എൽ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ബി എൽ എക്സ്നോർ ഡി എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ഞാനിവിടെ ഈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി എൽ മൈനസ് വണ്ണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഡി എൽ മൈനസ് വൺ
ഫേസ് സീറോ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വൺ അല്ലേ വൺ ആണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ആകുമ്പം അതിനെ എന്ത് ഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് അയക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കണം വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഫേസ് ഇനി സീറോ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സീറോ ആകുമ്പം പൈ ഫേസ് എഗെയിൻ സീറോ ആണ് സോ പൈ ഫേസ് സോ വൺ ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ സീറോ സീറോ ആൻഡ് സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഡി പി എസ് കെ സിഗ്നലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്തു എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ ബിറ്റിന് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യലി എൻകോഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഓരോ സി ബിറ്റിന് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസ് കൊടുത്തു സീറോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സീറോ എവിടേക്ക് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് പൈ വൺ എവിടേക്ക് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചാനലിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചാനലിൽ കൂടി അയക്കുന്നത് ഫൈനലി റിസീവറിൽ ഇതാണ് ട്രാൻസ് ഡിറ്റക്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ പാട്ട് ഇനി നമുക്കിൻ്റെ റിസീവർ പാട്ട് നോക്കാം റിസീവറിൽ ഈ ഫേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ബൈനറി സീക്വൻസ് തിരിച്ച് റീകവർ ചെയ്യണം അത് പറ്റുമോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് അയക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഈ ഈ സിഗ്നൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് വൺ വിത്ത് എ ഫേസ് സീറോ സീറോ വിത്ത് എ ഫേസ് ഫൈവ് ഈ സിഗ്നൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ചാനൽ എന്നിട്ട് ഫൈനലി റിസീവറിൽ ഇതേ ഫേസ് കിട്ടും അല്ലേ സോ റിസീവറിൽ റിസീവറിൽ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ഫേസ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ഫേസ് ഇത് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ സീറോ പൈ പൈ സീറോ 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 ഇതാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് നൗ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഡേറ്റയെ റീകവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒറിജിനലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ബൈനറി സീക്വൻസ് റീകവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ബിറ്റ് ഫേസ് ഈ ഫേസും ഈ ഫേസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോ എഗെയിൻ പൈ ആൻഡ് പൈ സെയിം ഫേസ് ആണ് സെയിം ഫേസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ഉണ്ട് ഇനി എഗെയിൻ സീറോ ആൻഡ് സീറോ സെയിം ഫേസ് അല്ലേ സോ വൺ ഫേസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നോ എഗെയിൻ ദിസ് സീറോ ആൻഡ് ദിസ് സീറോ സെയിം ഫേസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ വൺ സോ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ അത് നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ തന്നെയല്ലേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ നോക്കൂ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ അത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ഫേസിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ബൈനറി സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു ദ ബൈനറി സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദ ബൈനറി സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇതാണ് ആ ബൈനറി സിഗ്നൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ അത് കറക്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് ഈ ഒരു ഫേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ അയക്കുന്നത് റിസീവറിൽ ഫേസുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ വരുന്ന രണ്ട് ഫേസുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബിറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും വരുന്ന രണ്ട് ഫേസുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ് വൺ ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോ സീറോ സെയിം ഫേസ് ആണെങ്കിൽ മാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അയച്ച സിഗ്നൽ റീകവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഡേ ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണിത് അതിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓരോ ബിറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട ഓരോ ബിറ്റിനും ഓരോരോ ഫേസ് കൊടുത്തു അതാണ് ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ബി പി എസ് കെയുടെ സിഗ്നലാണ് ബി പി എസ് കെ സിഗ്നലാണ് ഓരോ സിഗ്നലും ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കരിയർ വിത്ത് ഫേസ് സീറോ ഇത് വിത്ത് ഫേസ് ഫൈവ് ഫേസ് സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി പി എസ് കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡി പി എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ നോൺ കോഹിയറൻ പോർഷൻ കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ദീസ് ടു പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇഫ് ആസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ